জীবন অবশ্যই প্রীতি শুভেচ্ছা এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সাপোর্ট ও ভালোবাসায় আমাদের তিনশো সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সাপোর্ট আমাদের আরও ভালো কাজ করার রসদ জন্য টিম সোলমেট আগামী দিনেও আপনাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর গল্প পোয়াত দেওয়ার চেষ্টা করবেন স্টেটিউন সাপোর্ট করবেন বেনারসে এসেও যদি বেনারসে লস্যি ট্রাই না করতাম তাহলে সেটা বোকামই হতো তাই শেষ মুহূর্তে এটা কি মিস করা যায় বেনারসের আগের দুটো ব্লাক যারা এখনও দেখেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ওপরে আইব্রনটা একবার চেক করে নিতে আজকে যা এটা ছিল পুরোটাই অজানার পথে আমাদের কোনো বুকিং ছিল না কোনো নির্ধারিত কোনো ট্রেন শিডিউল কোনো বাস শিডিউল কিছু ছিল না আমরা এখান থেকে এগিয়ে গেছিলাম বেনারস বাস স্ট্যান্ডের দিকে এবং সেখান থেকে আমাদের এলাহাবাদের জন্য একটা বাস ধরার কথা ছিল পথে পড়ল দিনা চাট ভান্ডার যার কথা অনেকই শুনেছি আমরা অসাধারণ সবচেয়ে চিন্তা লাগছিল কোনো বুকিং আমাদের ছিল না আর যেটা জানতে পারলাম রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা বেরিয়ে যাবে এলোয়ার পৌঁছাতে যাই না কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য এলাহাবাদ ঢোকার আগে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়লো তা যেন ভুবন বলা আমি এত সুন্দর এত এত আলো আমি কোনোদিন আগে দেখিনি লোকাল সহযাত্রী আমি জানতে পারলাম সঙ্গমের শরণার্থীদের জন্য এই ব্যবস্থা ওনারা যে রাতে তাবু থাকবেন সেই তাবুরই আলোচ্যা হলো এই আলো আমরা ওই দেখে মন ভরে গেল মনে চরম অনিশ্চয়তা তবুও এ দৃশ্য আমরা খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছিলাম আমরা এখন শহর থেকে অনেক দূরে কিন্তু তবুও এখানে আমাদের আস্থা না যে ভারত সশ্রম সঙ্গ আমরা বুকিং ছাড়া এখানে চলে এসছি দেশে পুরো বাঙালি পরিবেশ বাঙালি আবহাওয়া এখানে আজ পুজো হয়েছে যাচ্ছি এখানে স্বামীজির সঙ্গে কথা বলে আমাদের খুব ভালো লাগলো উনি আমাদের আমরা যে রাতের বেলা এসছি উনি একটু বিরক্ত হননি বরং উনি আমাদের খুব হাসি মুখে বরণ করলেন এবং আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং সব থেকে বড় জিনিস যে উনি আজকে সহযোগের দিন আমাদেরকে একটু প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যেটা পাওয়ার কথা নয় তো মানে দ্য বিদেশ ভূমি এরকম যে পরিস্থিতি আমরা ফেস করবো সত্যি ভাবতে পারিনি আমরা এই মুহূর্তে এলাহাবাদ ভারত সুভাষ সঙ্গে এত ভালো লাগছে এই কারণেই যে আজকের যে আসার প্ল্যানটা আমাদের দুজনের ছিল না সত্যি কথাই ছিল না এই পরিস্থিতিতে আমরা আচমকাই ঠিক করি যে আমরা সঙ্গমে স্নান করব 
এবং কোনো উইদাউট বুকিং কিচ্ছু ছিল না আমাদের আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি একটা অজা মানে অজানা রাস্তার দিকে আমি সত্যি এদিকে কোনো দিন আসিনি কিন্তু আজকে এই এত রাতে প্রায় আটটা নাগাদ আমরা এই ভারতের সঙ্গে এলাম এবং ওনা ওনাদের যা ব্যবহার ওনাদের যা মানে আতিথেয়তা আমরা মুগ্ধ আমরা হাইলি রেকমেন্ড করব প্রত্যেকটা মানুষকে ভারত সেবাশ্রমের সঙ্গে আপনারা সাপোর্ট করুন এবং ওখানে আসুন এনাদের ব্যবহার খুব সুন্দর রাত নটার সময় ডাক পড়লো প্রসাদ খাওয়ার জন্য খুব পাংসা ধরনের রাতে ছিল খিচুড়ি পাস্তার করি এবং পায়েস অন্যান্য আবাসিকদের সাথে আমরাও তার ভাগ করে নিলাম খুব ভালো লেগেছিল সেই রাতের প্রসাদ পাওয়া কি ভালো পরিবেশ গুড মর্নিং সবাইকে এখন বাড়ি সকাল আটটা আজকে স আমাদের ছ তারিখ শেষ দিন আমাদের ট্যুরের আমরা এই মুহূর্তে রেডি হয়ে সঙ্গমের দিকে এগোচ্ছি এই হলো ভারতশ্রম সঙ্গের আমাদের থাকার জায়গা এদিকে ছিল কালকে ফরাত পাওয়ার ঘর আর আমরা এখন খুব সুন্দর পরিবেশ এত সুন্দর পরিবেশ এলাহাবাদে আসলে আমি প্রত্যেককে রেকমেন্ড করছি আপনার ভারত সরসের সঙ্গে আসুন এত সুন্দর পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষজন খুব ভালো মহারাজজি খুবই ভালো কি বলো সমস্যা আমরা দুজন এখন বেরিয়ে পড়েছি খুব ঠান্ডা এখানে বেশ ঠান্ডা মানে সামনেই ওদের থাকার এদিকে থাকা আবাস জায়গা আর আমরা স্বামীজির এই ঘর সামনে আপনার পার্কও করতে পারেন পার্কিংও রয়েছে হ্যাঁ অনেক যারা গাড়ি নিয়ে আসছেন মায়ের আরাধনা হয়েছে কাল কাল রাতে আমরা দেখিয়েছিলাম আর এই স্বামীজির ঘর খুব সুন্দর অদ্ভুত সুন্দর এবং আমরা এখন সঙ্গমের দিকে এগিয়ে পড়লাম দেখা যাক তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে যাব এখান থেকে ঠিক দু কিলোমিটার দূরত্ব আর এখান থেকে প্রয়াগরাজ স্টেশন সেটাও এখান থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার অতএব খুব তাড়াতাড়ি আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আপনারা এখান থেকে স্টেশনেও আসতে পারবেন আর আজকে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ রয়েছে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল সারপ্রাইজ এটা আমার অজান্তেই আজকে আমি জানতাম না কিন্তু পরে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়েছে যাই হোক সেটা পরেই বলা যাবে এখন এই দিকে সঙ্গম আর এই দিকে গেলে প্রয়াগ্রাস স্টেশন শীতের প্রকৃতি কাটিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম সঙ্গমের দিকে মনে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করছিল এরকম একটা অচেনা শহর কোনো দিক থেকে আমি তাকে চিনি না কোনো রিসার্চ নেই কোনো প্ল্যানিং নেই তারপরে যেন সব কিছু কি সুন্দর পেয়ে যাচ্ছিল এটাই ভাবতে ভালো লাগছিল সঙ্গম বোধহয় একেই বলে যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছেন একই জায়গায় পূর্ণ স্নান করতে পূর্ণ হতে এটাই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন এই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনকে আমরা হয়তো ভুল বুঝতে পারি না আমরা ধর্ম দিয়ে ভাগ করি মানুষকে আমরা জাতি দিয়ে ভাগ করি আমরা কাস্ট দিয়ে ভাগ করি মানুষ মানুষকে কিন্তু সত্যি বলতে গেলে মানুষের কোনো ধর্ম নেই কোনো জাত নেই মানুষ সবই এক পৃথিবী যখন তৈরি হয়েছে তখন কিন্তু কোনো জন্ম কোনো জাত ছিল না আমরা নিজেদের সুবিধার্থে ভাগ করে দেওয়া অতএব আমাদের উচিত মানুষের এই ভেদাভেদটা ভুলে গিয়ে একসাথে থাকা খানিক্ষণ আমাদের পৌঁছে গেলাম আমরা সঙ্গমস্থলের ঠিক কাছাকাছি যেটা দেখতে পেলাম আকবরের নির্মিত সেই ফোর্ট কোভিড পরিস্থিতির জন্য এএসআইয়ের সব কটা জায়গায় বন্ধ তাই আমরা সেটা ঢুকতে পারিনি আপনারা যদি কেউ দিকে থাকেন এই জায়গাটা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা থাকলে এটা ভিজিট করার আমরা সঙ্গে পৌঁছে গেছি আমরা এখন শুরু করে দিলাম জার্নি ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে আপনার নাম কে দাদা গরিব দাস আমরা গরিব দা দাদার সঙ্গে যাচ্ছি সামনে সঙ্গম স্নানে
একটা জিনিস জানলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটা সেপারেশন রয়েছে আমরা যেমন রাস্তাতে ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে দেখি নৌকারও সেম সিস্টেম অদ্ভুত আমি এই প্রথম দেখলাম এই জিনিসটা যে একদিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর ঠিক উল্টো দিক দিয়ে তার উল্টো দিক দিয়ে আমরা ফিরে আসছি যাতে নৌকায় কোনো মুখোমুখি কোনো না ধাক্কা লেগে যায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা না হয় খুবই সুন্দর ব্যবস্থা আমি তো অদ্ভুত আমি তো অবাক হয়ে গেলাম প্রচুর পরিযায়ী পাখি সাইবেরা থাকে উড়ে এখানে এসছে এই ঠান্ডার মধ্যে এত সুন্দর লাগছে সূর্যের মিঠে আলো গায়ে মেখে আমরা এগিয়ে চলেছি আধ ঘন্টা জার্নির পরে আমরা পৌঁছে গেলাম সঙ্গম স্থলে সঙ্গম কথাটা বলে রাখি এখানে একদিক থেকে এসছে গঙ্গা একদিক থেকে এসছে যমুনা এবং সরস্বতী হলো গুপ্ত মানে নিচে এই তিন নদীর সঙ্গম বলে একে ত্রিবেণী সঙ্গম বলা হয় নৌকাগুলো পরপর শাড়ি পথে হয় বেঁধে একটা অস্থায়ী স্নানাগার তৈরি করা হয়েছে দেখে আপনাদের অবাক লাগবে জলের গভীরতা খুব একটা বেশি নয় আমার স্নান করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল যাই হোক কোনো রকমে একটু জলে উপভোগ করে আমাদের এবার ঘরে ফিরতে হবে ঘুরে বেড়ান সং পাশের মানুষটাকে নিয়ে দেখবেন জীবনে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আপনি বলতে পারবেন আর নতুন করে বাঁচার ইচ্ছেও ফিরে আসবে একসাথে অনেক মুহূর্ত আমরা শেয়ার করলাম জানি না কেমন লাগবে আপনাদের আমার প্রথম এরকম ক্যামেরা ফেসিং ব্লগ আপনারা সাপোর্ট দেন ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সুন্দর জায়গা আরও সুন্দর সুন্দর ঘটনা আমরা আপনাকে দেখাতে পারবো জংশনের দিকে এগিয়ে চললাম এখান থেকে প্রায় একশো টাকা লাগে আমরা যেখানে রয়েছি ভারতবর্ষের সঙ্গ থেকে আমরা অটো করে এখন যাচ্ছি সেখান থেকে আজকে আমাদের সারপ্রাইজ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এটা সুপারফাস্ট ভারতবর্ষের মধ্যে সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস সেটা আমরা ভরবো এখান থেকে আমরা বেনারস যাব বেনারস থেকে আমাদের কানেক্টিং থেকে অমৃতসর মেল টু হাওড়া অমৃতসর মেল যেটা আছে ওটা আমরা ধরে চলে যাব প্রয়াগরাজ জংশনে চলে এসছি ট্রেন লেট আছে বলছে কিন্তু আমরা আগেই চলে এসছি তাই আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি বার্গার নিয়ে নিলাম আইসিডিসি ঘর থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অপেক্ষিত ট্রেন চলে এলো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটির টিকিট আমাদের পড়েছিল ছশো পঁয়ষট্টি টাকা যেটা ছিল প্রয়াগরাজ জংশন থেকে বারাণসীর ভাড়া এবং দুশো টাকা পড়েছিল লাঞ্চের জন্য আমরা নর্মাল সিসিতে টিকিট করেছিলাম এবং আরেকটা অংশ ছিল এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার তার ভাড়া নর্মালের থেকে সামান্য একটু বেশি ট্রেনটি এ টু জেড সব পরিষেবাই ছিল অটোমেটেড কোনো রকম ম্যানুয়াল কিছু নেই ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সেন্সারের দ্বারা হয়ে যাচ্ছিল আপনারা যখন ট্রেনে বুকিং নেবেন দুটো অপশান পাবেন ইসি এবং সিসি এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারে বোথ সাইড দুটো করে সিট আপনারা দেখতে পাবেন নর্মাল সিসির ক্ষেত্রে একদিকে তিনটে একদিকে দুটো আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জলের বোতল দেওয়া হলো এই দুটো ক্লাসের মধ্যে ভাড়ার পার্থক্য আড়াইশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে আপনার একটা আই সি ডিসি ওয়েবসাইটে চেক করে নেবেন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
ইরিমিলি ট্রেন কোভিড পরিস্থিতির জন্য সেই সময় প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ও খুব বেশি ছিল না খানিক্ষণ পরই ট্রেন ছুটতে আরম্ভ করল মনে যেন একটা আলাদা রোমাঞ্চ এত ভালো ট্রেনে আমার চড়ার সৌভাগ্য কোনোদিনই হয়নি যাই হোক এই যাত্রা সেটাও হয়ে গেল লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে হামসাফার এক্সপ্রেস আসুন আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই ট্রেনের কিছু অংশ দু সাইডে দুটো করে ডিসপ্লে ছিল যেখানে সব সময় ট্রেনের স্পিড এবং নেক্সট স্টেশন সব সময় বলছিল সব থেকে মজার ব্যাপার হলো ট্রেনটি প্রায় একশো দশ একশো পনেরো কিলোমিটার বেগে ছুটছিল কিন্তু এক ফোটা তার কোনো ভাইব্রেশন নেই নর্মালি ঘরে হাঁটলে যেরকম ফিলিংস হয় ঠিক সেই রকম পুরোটাই সুতরাং নিয়ন্ত্রিত ট্রেনটি যেটা ভালো দিক সেটা হলো প্রচন্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিটা কম্পার্টমেন্টের ক্লিনিং স্টাফ খানিকক্ষণ পরপরই পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটা কম্পার্টমেন্টের শুরুতে এবং শেষে একটা করে ইমার্জেন্সি এক্সিট রয়েছে আপৎকালীন সময় যেটা খুব কাজ দেবে ট্রেনটি ইন্টার কানেক্টিং যে গেট রয়েছে সেই গেটটা পুরোটাই সেন্সার লাগানো আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের লাঞ্চ চলে এসছে चाल आलू तरकारी चटनी और मदार डेयर दई देखा पड़े ना शाखा परोटा शाखा परोटा रही है वो चिकेन दिए फार्स खाक कम खेते कम बोलो हमें एक बैक निचि गरम दिन तो खबर खबर क्योंकि बेस गरम रही है चिकेन <laughs> कपाल छो আমরা পেয়ে গেলাম ট্রেনটা বুকিংও পেয়ে গেলাম কারণ আমার দরকার ছিল বেনারস ফেরা গত তিন দিন ধরে চেহারে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঝে একটু পাওয়ার ন্যাপ নেওয়া দরকারই ছিল কিছুক্ষণ পরপরই এই হাউস কিপিং এর লোকদেরকে আসতে দেখছিলাম যারা ট্রেনের প্রতিটা কামরার দেখভাল করছিল हम अपने गंतव्य स्टेशन वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं उदास যখন আমরা ঘুরে বেড়াই তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারি না কিছু দেখলাম পরবর্তীকালে অবসর সেই অবসরের সময় কোথায় আমাদের মনে পড়ে কোথায় কোথায় আমরা ক্যাবে গেট করেছিলাম আবার একটা ছুটির অপেক্ষা আবার বেরিয়ে পড়া মন যেন মানতে চায় না বাড়ি ফিরতে কিন্তু 
কিন্তু তো আমাদের হবেই দৈনন্দিন জীবন আছে বলেই ওদের ঘোড়ার স্বাদটা আমরা বেশি তাড়িতাড়ি উপভোগ করতে পারি আগামী দিনে আমরা আরও চেষ্টা করব আপনাদের কাছে সুন্দর সুন্দর গল্প তুলে ধরার আমাদের প্রেজেন্টেশন কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন